cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy tendremos un interesante programa relacionado con la tos. Como lo mencionaba en un principio, la tos es el motivo de consulta más común para los médicos especialistas en enfermedades respiratorias. Y aunque la tos no es una enfermedad, no es una enfermedad en sí, sino la manifestación de múltiples enfermedades, habrá que entender el mecanismo o las razones por las cuales una persona tiene tos y cuál va a ser su manejo adecuado. Porque generalmente decimos, dame algo para que se me quite la tos. Y, genera, y lo que tenemos que pensar es, quítame a esa irritación, esa inflamación, esa obstrucción. Bueno, no lo decimos así tan abiertamente, ¿verdad? Que me está propor, eh, ocasionando la tos. Entonces, no es solamente es eh, quitar la tos, sino es quitar las causas que están ocasionando esta tos. Bueno, pues el programa estará interesante. Yo le invito a que me acompañe hoy, como todos los días, a las 10 de la mañana aquí en Zona 3. Ya sabe que tiene una cita en la zona de la salud, donde analizamos temas diversos, variados, sobre la salud, la enfermedad y sobre todo la cultura de la prevención. Que eh, los temas médicos y los temas de enfermedades de nuestro cuerpo no estén tan alejados de nuestro conocimiento, ni que simple y sencillamente se lo dejemos al gremio médico con toda una serie de de palabras y de vocabularios que a veces es difícil entender, sino que nosotros vayamos familiarizándonos con nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo es extraordinaria, es muy interesante, es apasionante y será la base para conducir nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestro estilo de vida de una manera más saludable. Así es que bueno, pues ya sabe, está cordialmente invitado todas las mañanas a estar aquí sintonizándonos en el 91.5 de FM a las 10 de la mañana. Bueno, pues como mencionaba al principio del programa, la tos es el motivo de consulta más común para los médicos especialistas en el área de la neumología. No es una enfermedad, sino que es la manifestación de múltiples enfermedades. Entonces, entender el mecanismo y las razones por las cuales tenemos tos será fundamental para tener un adecuado manejo. Y podemos hacer una analogía de la tos con la fiebre. La fiebre no es una enfermedad en sí, sino la manifestación también de algo está, que algo está pasando en nuestro cuerpo y el, el, el organismo reacciona subiendo la temperatura. Entonces, nuevamente, ¿no? no solamente hay que quitar la fiebre, sino que hay que ver cuáles son las causas que están ocasionando la fiebre, que pueden ser eh, situaciones de muy variada naturaleza y que puede tener también diferente gravedad y, por lo tanto, diferente tratamiento. ¿Pero qué es lo que causa la tos? Bueno, la manifestación más común de las enfermedades respiratorias es la tos. Aunque las causas son variadas, el mecanismo de producción es muy similar. Mire, entra un estímulo que parte de cualquier punto del sistema respiratorio y este se transmite al centro de la tos ubicado en el cerebro. Este envía una señal que desencadena un reflejo y este reflejo va a producir una contracción intensa de los músculos respiratorios. ¿Cuáles son los músculos respiratorios? Bueno, principalmente la caja torácica y el diafragma, que incrementa la presión del aire dentro de los pulmones. Este incremento de presión es seguido por una liberación súbita que produce salida de aire a gran velocidad. Y claro, pues también están constituyendo estos músculos abdominales, ¿sí? eh, parte de la contracción que nosotros hacemos cuando tenemos este estímulo, una irritación de las vías aéreas, activa el centro de la tos en el cerebro, y por lo tanto hay esta contracción, ¿sí? eh, esta contracción brusca, intensa, de estos músculos, y por eso cuando tenemos ya mucha tos, nos duelen los abdominales, 
¿no? porque es estar contrayendo, 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 y que es precisamente una liberación súbita que produce la salida de aire a gran velocidad. Un ejemplo clásico vendría a ser la tos desencadenada por un cuerpo extraño en las vías respiratorias. En esta situación la tos es útil, pues representa un mecanismo de defensa que permite expulsar ese cuerpo extraño de las vías respiratorias. Pues cuando nos estamos ahogando, cuando se nos va chueco, cuando decimos algo se nos fue chueco, pues hay un espasmo, un espasmo laringio, y de repente nos estamos ahogando. Entonces la tos sirve tanto para arrojar ese cuerpo extraño, ¿sí? como para nuevamente permear la vía respiratoria y poder nuevamente seguir eh, eh, respirando. También es el caso, por ejemplo, cuando hay secreciones. ¿sí? Las secreciones son producidas por infecciones respiratorias. Entonces una infección respiratoria va a producir secreción y estas van a ser o van a representar ¿sí? el estímulo que va a causar la tos. También, en este caso, de las secreciones, la tos es de gran utilidad, pues ayuda a mantener limpias las vías respiratorias. Por eso cuando uno tiene gripa y tiene mucha secreción, lo importante no es quitar la tos, porque la tos nos está sirviendo a expulsar las flemas, a expulsar las secreciones, porque literalmente están tapando nuestras vías respiratorias y nos estamos ahogando. Entonces la, la, la tos sirve precisamente para... Eh, eh, limpiar se pudiera decir para mantener permeable estas vías respiratorias bueno, es pues interesante el tema del día de